kyseessä on pistehitsaussovellus, jossa valmistetaan A-sarjan kynnyspalkkeja. Joka ikisessä autossa on kaksi kappaletta kyseistä osaa, eli kaikki täällä valmistettavat autot tarvitsevat kyseiset osat. Autoja valmistetaan parhaimpina vuosina 120 000 kappaletta. Tämä solu on hyvin tyypillinen autotehtaan pistehitsaussolu. Ja meillä on niitä täällä muutama sata kappaletta. Siinä on montakin tekijää. Ensimmäinen totta kai on ergonomiset asiat, eli siinä on pistehitsauspihdit on valtavan raskaita käsitellä ihmisvoimin. Ja sitten siinä on myöskin nämä työasennot olisi tosi haastavat, eli silloin se on järkevämpi robotisoida. Asiakas on valmistanut kyseistä tuotetta jo robotisoidusti, eli osa oli valmiiksi suunniteltu siten, että se on robotilla toteutettavissa. Ensinnäkin pistehitsaustyökalu on jo niin painava, että sen payloadin koporobotteja ei vielä ole olemassa ja siksi toiseksi menetelmä, jota siinä käytetään, ei täytä turvallisuusvaatimuksia, eli ei senkään vuoksi ole mahdollista toteuttaa. Osien muotoilu on sen verran haastavaa, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa tehdä muulla tavalla. Aina kun lähdetään tekemään uusia soluja, rakentamaan uusia linjoja, niin ensin tehdään tämmöinen esisuunnitelma ja ajatellaan, että miten siellä kaikki pitää tehdä, montako robottia tarvitaan, mitä kyseiset robotit tulee tehdä. Ja sen jälkeen sitten katsotaan vähintään kolmen eri valmistajan järjestelmistä tuotteet, jotka sopisivat siihen. Ja aina joka projektikohtaisesti on oma hintakilpailutus siitä, että kuka on robottitoimittaja ja sitä kautta myöskin sitten robottityyppi määriytyy. Robotti on ensin ohjelmoitu täysin virtuaalisesti, eli on käytetty Process Simulate-ohjelmistoa, jossa on ensin tehty solun simulointi, sen jälkeen on tehty OLPI, eli offline-ohjelma, määritelty turva-alueet ja myöskin logiikan kommunikointi on valmiiksi rakennettu sinne robotin päähän ja se on testattu kaikki virtuaalisen käyttöönoton myötä. Kyseinen robottimalli valikoitui, koska Kyseessä on pistehitsaussovellus, pitää olla pistehitsauksen soveltuva, pitää olla riittävä payloadi ja myöskin ulottuma. Siellä on 6700 sarjaa 235 kiloisia robotteja, kaksi kappaletta. Sitten siellä on molemmilla roboteilla löytyy omat pistehitsauspihdit, jotka ovat robotin ulkoisia akseleita. Sitten siellä on lisäksi pistehitsausta varten myöskin tämmöinen huoltoyksikkö, jossa käydään pihtien elektrodit sorvaamassa. Siellä on kaksipuolinen kääntöpöytä, eli toisella puolella operaattori lataa osia, kun toisella puolella robotti hitsaa. Ja sitten totta kai siellä on myöskin logiikkaa ohjain yksikkö, mikä ohjaa solua kokonaisuudessaan. Kääntöpöytään on asennettu jikit, joista muodostuu kyseisen osakokonaisuuden geometria. Ja sitten on myöskin robotin ohjaimet. Ja solua ohjataan logiikalla, puhutaan PLCstä, eli logiikka on se, joka käskyttää robotteja, se valvoo turva-alueita ja myöskin antaa robotille oikean taskin, eli ohjelman, mitä kyseisessä ikissä tarvitaan. Operaattori kommunikoi logiikan kanssa siten, että kuittailee erilaisia työvaiheita. Esimerkiksi kun osa otetaan pois, kuitataan se, että iki on tyhjä. Sitten on myöskin välilataussekvenssejä, eli pitää sitten kesken työkierron ladata lisää osia ja kuitata, että kyseinen työ on tehty. Itse robotilla ei varsinaisesti ole, mutta esimerkiksi pistehitsausta valvotaan koko aika ja myöskin pistehitsaussella on oma laadunvalvontajärjestelmä, joka lähettää meidän tuonne järjestelmään serverille jokaisesta pistehitsauksesta tiedon, onko se ok tai ei. Eli nykyään pitää olla jäljitettävyys sitä, että miten auton valmistus on edennyt ja miten on hitsaukset onnistuneet. Ja se on koko aika käynnissä siellä taustalla ja se menee logiikan kautta sinne meidän palvelimelle.
Pääsääntöisesti siinä tulee vastaan turvallisuuskysymykset, koska siellä on myöskin ihminen tekemässä töitä toisella puolella kääntöpöytää, kun robotti hitsaa toisella puolella. Solusta löytyy myöskin erillinen kädynpoistojärjestelmä. Soluun ei ole toistaiseksi tehty muutoksia, mutta nyt on suunnitelmissa seuraavan jouluseisakin aikana poistaa se yksi välilatausasema siitä, eli tehdään siitä täysin automaattinen sen jälkeen, että ainoastaan materiaalin syöttö jää manuaali tehtäväksi sen jälkeen. Enemmänkin kyseessä on solu, jossa on otettu huomioon ihmisen ergonomia ja totta kai myöskin se, että se on järkevästi maksaa itsensä tuotteen elinkaaren aikana takaisin, mutta se ei ollut lähtökohta. Ylipäätään solujen robotisointi on edellytys sillä, että uudessa kaupungissa tehdään yhtään autoa, jos niitä ei olisi autojakaan, ei valmistettaisi.